మన ఐటీ కంపెనీలో మర్డర్ జరిగింది తెల్లారి లోపు కేసు క్లోజ్ అయిపోవాలి మిస్ సౌత్ ఆఫ్రికా యశ్ వగ్నిక హై యాష్ యాష్ అంటారా యాష్ యాష్ అంటారా ఇంట్లో స్కూల్ లో ఏమని పిలుస్తారు యశ్ వగ్నిక అంతే ఫుల్ పేరు పెట్టే పిలుస్తారు టీచర్ అడగట్లా ఫ్రెండ్స్ యశ్వా యశు ఓకే యశు ఏ పాట పాడబోతున్నావు యశ్వా నేను పాడబోయే పాట హై రే హై మూవీ సింధూరం పాడిన వారు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ శ్రీ గారు రచన చంద్రబోస్ గారు శ్రీ గారు అన్నప్పుడు ఒక చిన్న ఒక విషయం గుర్తుకొస్తున్నది మనీ అని ఒక చిత్రం దానికి శ్రీ గారు సంగీతం అని చాలా మంది అనుకుంటూ ఉంటారు కానీ మన శ్రీనివాసమూర్తి గారే దానికి సంగీతం సమకూర్చింది ఆ కన్ఫ్యూషన్ ఎందుకు వచ్చింది పేరు మారడం వల్ల ఆయనతో పేరు మార్చుకున్నారు నాకు తెలియదు శ్రీ అని చక్రవర్తి గారు అబ్బాయి ఉన్నారు కదా ఏదో నా పేరు శ్రీ ఎవరో కట్ చేశారు అది నివాస్ కట్ చేశారు ఆయన పేరు శ్రీనివాసే ఆయన శ్రీ అని పెట్టుకున్నాడు బట్ అది తెలియదు ఏదో కన్ఫ్యూషన్ అయింది అప్పుడు ఆ అవకాశం ఎలా వచ్చింది మీకు రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు ప్రొడ్యూస్ చేసిన సినిమా ఆయన అసోసియేట్ నాగేశ్వరరావు గారని శివ నాగేశ్వరరావు గారని ఆయన డైరెక్ట్ చేసిన సినిమా ఒకరోజు నేను ఎక్కడ ఉన్నాను ఏదో థియేటర్లో ఉన్నాను అప్పుడు డైరెక్టర్ గారు వచ్చి మాట్లాడారు నాతో ఇట్లా రాము గారు మాట్లాడాలంట అంట రాము గారు ఎట్లా తెలుసు అంటే దాని ముందు కీరవాణి గారి దగ్గర చేస్తున్నప్పుడు అక్కడ ఆయన అలవాటు అట్లాగా ఇట్లా ఎట్లా చేసి మీరు చేస్తారా అన్నారు చేస్తానన్నాను అదో అట్లా జరిగింది దట్ వాజ్ అ బ్రిలియంట్ ఆల్బమ్ ఆల్సో సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దట్ బ్యూటిఫుల్ ఆల్బమ్ మీరు కూడా ఇంకా చాలా మ్యూజిక్ చేసి ఉండాల్సింది మాకు కూడా అవకాశాలు కుదురుండేవి మీ సంగీతంలో చేయలేదు కాదన్నా రెండు మూడో చేశారంతే కానీ నాకు నా ఫస్ట్ ప్రొడక్షన్ ఉన్నాయి చెన్నడ అన్న చిత్రం నేను ఫస్ట్ ఫస్ట్ ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు నాన్నగారి సంగీతం దానికి మొత్తం లైవ్ రికార్డింగ్ అంతా చేశారు అప్పుడు మూర్తి గారు ఫుల్ కండక్టింగ్ అంతా మొత్తం స్ట్రింగ్ సెక్షన్ మొత్తం శ్రీనివాస మూర్తి గారే చేశారు అన్ని పాటలకి ప్రోగ్రామింగ్ కూడా శ్రీనివాస మూర్తి గారే చేశారు యాక్చువల్ గా నాన్నగారి టోన్ టోటల్ గా మారింది శిఖరం నుంచి నాకు తెలిసి శిఖరం నుంచి అనుకుంటే శ్రీనివాస మూర్తి గారు వచ్చి నాన్నగారికి ప్రోగ్రామింగ్ మూర్తి గారు చేయడం మొదలెట్టినప్పటి నుంచి నాన్నగారి టోనల్ వాల్యూస్ కూడా చాలా మారినాయి ముందు మ్యూజిక్ కన్నా శిఖరం తర్వాత ఉన్నే జరిగింది అని అంతా కూడాను ఐ విష్ యూ గైస్ డిట్ లాట్ మోర్ మ్యూజిక్ ఐ విష్ టు తర్వాత ఈ మధ్య కాలంలో అంటే మనీ తర్వాత మావిడ మీద మీ ఆవిడ చాలా మంచి సినిమా కూడా మూర్తి గారు చేశారు మీ ఆవిడ చాలా మంచిది అందులో నేను రాశాను కూడా పాట ముందెన్నడు తెలి అనేది తొలి తొలి అలా చెడిదే మనస్సు ఎప్పుడు చిత్రగారు చాలా మంచి కంపోజిషన్ చరణం చాలా చాలా బాగుంటుంది ఆ పాటలో ఈ సినిమా వచ్చి బాలు గారితో నేను అసిస్టెంట్ గా ఉన్నాను అప్పుడు జంధ్యాల గారి సినిమా బాలు గారు చేసేవారు చాలా చేశారు చాలా నాలుగైదు సినిమాలు చేశారు అప్పుడు జంధ్యాల గారి దగ్గర వి వి సత్యనారాయణ గారు అసిస్టెంట్ ఇప్పుడు ఏదో మాట మాటలో నేను మ్యూజిక్ అయితే ప్రొడ్యూసర్ అయిపోతే నువ్వే రా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అన్నాడు అది గుర్తు పెట్టుకుని ఆయన ప్రొడ్యూసర్ అయిన తర్వాత నన్ను పిలిపించి మ్యూజిక్ చేయించుకున్నాడు ఈ వి సత్యనారాయణ గారు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ దగ్గర నుంచి మ్యూజిక్ చేయించుకున్నాడు అట్లా జరిగింది సూపర్ థ్యాంక్ యూ అంకుల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆల్ ద బెస్ట్
మీరు చేశారు కాదు శ్రీ చేశారు ఇది శ్రీ చేశారా మనీ మీద కన్ఫ్యూషన్ ఈ సినిమా మీద ఇది శ్రీ చేసి ఇది శ్రీ చేసిన వేరే అంటే ఇంకొక సినిమా శ్రీ తర్వాత నా పేరు మొత్తం కట్ చేసి సారు అని చెప్తూ ఉంటే ప్రతిదానికి కన్ఫర్మ్ చేసుకుందామని అదేమైంది అంటే శ్రీనివాస మూర్తి అని నా పేరు ఆయన పేరు శ్రీనివాస చక్రవర్తి అని అవును సార్ రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు శ్రీ మూర్తి అని పెట్టారు ఆ తర్వాత కన్ఫ్యూషన్ వల్ల శ్రీ మూర్తి అని పెట్టారు నా పేరు అది ఎట్లా జరిగిందో తెలియదు అదో కన్ఫ్యూషన్ లోనే అది అయిపోయింది సినిమా అది వేరే సినిమా ఎస్ సార్ ఈ సినిమా కాదు థ్యాంక్ యూ సార్ చరణ్ మీరు సైన్ నుంచి చూసారు తన్ని ఇద్దరు కుండా చూడాలి అమ్మో నాకు భయం ఎంత బా పాడే ఉన్నానా నాకు తెలిసి ఈ షెడ్యూల్ లో హైయెస్ట్ మార్క్స్ వేసింది నీకే ఈ పాటకి ఈ పాటకి బ్యూటిఫుల్ రెండిషన్ నీలో ఇంత ఇంత రౌడీజం ఉందని సగ్గత్ ఈ రోజు తెలిసింది అంటే నవ్వు కూడా యూనిక్ గా ఉండాలా Nice, very unique. Thank you, ma'am. ఎంత బాగా రాశారు చంద్రబోస్ గారు ఈ పాట ఆ పోలికలు ఎంత బాగున్నాయో మా అమ్మగారి ముక్కు పుడకల ఆట ఎంత బాగా రాశారు చంద్రబోస్ గారు నాకు ఈ పాటకి రంగస్థలమే మళ్ళీ అదే అదే ఇప్పుడే అదే దాని గురించి ఆలోచిస్తా రంగస్థలంలో పాటకి ఎన్ని సిమిలారిటీస్ ఉన్నాయి ఎంత చక్కగా ఉన్నావే ఎంత బాగుందో మళ్ళీ ఎంత ఫ్రెష్ గా ఉన్నాయో మెమరీస్ అన్ని అలా తీసుకొచ్చి పెట్టావు లాస్ట్ లో ఏమిటి ఇలా అన్నావు ఫసక్ లాగా అలా వచ్చేసింది మ్యామ్ అలా వచ్చేసింది మ్యామ్ నేను ఇంట్లో బాగా ప్యాంపర్ చేస్తారు కదా అంటే ముద్దు చేస్తారు నేను బాగా ముద్దు చేస్తారు కదా ఇంట్లో చేయించుకుంటా నాకు హక్కు ఉంది అన్నట్టు చెప్పింది చాలా చక్కగా పాడున్నానా థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ కంప్లీట్ జస్టిస్ చేసావు సాంగ్ కి లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ మళ్ళీ మరిన్ని ఇట్లాంటి రౌండ్స్ ప్రాబబ్లీ నీ కోసమే క్రియేట్ చేయాల్సినటువంటి రౌండ్స్ ఉన్నాయని అనిపిస్తుంది నాకు ఈ పాట పర్ఫార్మెన్స్ చూసిన తర్వాత థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ యూ డి ఫెంటాస్టిక్ జాబ్ థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ ఎస్ వక్నిక ఎస్ సర్ ఎలాంటి పాట ఇచ్చినా నువ్వు చాలా బాగా పాడతావని వర్సటైల్ సింగర్ అని ప్రూవ్ అయింది ఇప్పుడు చాలా బాగా పాడావు ఎక్స్‌ప్రెషన్స్ ఎవరీథింగ్ వాస్ గుడ్ ఎవరీథింగ్ వాస్ గుడ్ fantastic very good god bless you thank you sir ashwagnika namaskar nuvela jaastam ani telusu naaku itlaanti paade edo paadtaru munde anukunna nu audition lo nu adi paadina appude anukunna ilante edo visportam jaragabothundani correct sariga nu adi paade paada maamuluga cinema hero lo ashwagnika cinema hero lo raviteja gare baaga allar chestaru antaru నిజంగ రవితేజ గారికి దగ్గరుండి పాఠాలు నేర్పించి అల్లరిలో అరంగేట్రం చేయిస్తున్నావు నువ్వు అలాంటి స్థాయిలో పాడావు నువ్వు ఈ సింధూరం పాటలో ఇప్పుడు హైరే హై పాట ముందు ఈ పల్లవి ఇది కాదు నేను రాసింది ఒక చిన్న జ్ఞాపకం ఉంది పాటకు సంబంధించి ముందు రాసిన పల్లవి ఏంటంటే కృష్ణమూర్తి గారి సందర్భం చెప్పిన వెంటనే కొత్తగా రాద్దాము అప్పుడే నేను కొత్తగా వస్తున్నాను బొంబాయి పిరియడ్ రాసిన తర్వాత అవకాశం రావడంతో కొంచెం ప్రతిదీ కొత్తగా రాద్దాం వినూత్నంగా రాద్దాం అనే ఉద్దేశంతో ఈ పల్లవి వేరే రాశాను అదేంటంటే హాయ్ రే హాయ్ మెరుపు తీగ రోయ్ నేల మీద కాలు మోపెరోయ్ నేరుగా వింతలన్నవి ఏడు కాదురా నేటి నుండి ఎనిమిదవునురా ఖచ్చితంగా హాయ్ రే హాయ్ మెరుపు తీగ రోయ్ అని రాశాను రాస్తే 
నచ్చలేదు వంశీ గారికి ఎందుకు నచ్చలేదని నేను అడిగితే ఆయన చెప్పారు ఏంటంటే ఇతను ఊళ్ళో అల్లరిచిల్లరిగా తిరిగే అబ్బాయి ఏడో తరగతి ఏడు సార్లు ఫెయిల్ అయ్యాడు అలాంటి వ్యక్తికి వింతలు ఏడున్నాయి నువ్వు ఎనిమిదో వింత అంత గొప్ప భావకత్వం రాదు ఊళ్ళో కనబడ్డ వస్తువులతో కనబడ్డ మాటలతో ఆ పోలికలతో పోలుస్తాడు అలాగ రాయండంటే వెంటనే హాయ్ రే హాయ్ జామ్ పండు రోయ్ కళ్ళ ముందు కదులుతుందిరోయ్ ముద్దుగా ఏం రూపురా ఏం రంగురా సొంతమైతే అంత కన్నా అంటూ రాడంతో మళ్ళీ అలా ఒప్పుకున్నారు ఆయన ఆ పల్లవి ఇంకెక్కడైనా వాడారా మళ్ళీ ఎక్కడ వాడలేదు అవకాశం కుదరలేదు నేను రిజిస్టర్ చేసి పెట్టుకుంటాను సరే థ్యాంక్ యూ సార్ సూపర్ ఫెంటాస్టిక్ థ్యాంక్ యూ సార్ నువ్వు ఇవాళ ఈ సీజన్ కి ఈ పోటీలో ఎలా పాడాలి అన్నది అందరికి ఇప్పుడు నేర్పించావు పిల్లలు ఇది ఓకేనా ఇంత అల్లరి చిల్లరగా ఇంత అల్లరి పాటలు ఇలా అల్లరి చిల్లరగా పాడాలి కానీ మిగతా పాటలన్నీ కూడా ఇంత బ్రైట్ గా కాన్ఫిడెంట్ గా పాడాలన్నమాట ఓకేనా అర్థమైందా ఓకే వెరీ గుడ్ థ్యాంక్ యూ సార్ వెల్ డన్ ఎస్ వగ్నిక ఫెంటాస్టిక్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ కమిన్ మెయిన్ బిల్డింగ్ కమిన్ మెయిన్ బిల్డింగ్ ఎల్ఆర్ లోప్ కేస్ క్లోజ్ అయిపోవాలి క్రైమ్ సీన్ లోకి రాగానే నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఇది పక్కగా ప్లాన్ చేసి చాలా తెలివిగా ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన మర్డర్ ఈటీవీ వినాప్ రోజుకి కేవలం రూపాయి మాత్రమే ఇప్పుడే ఈటీవీ వినాప్ డౌన్లోడ్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి